oväsen i Gryffindor sällskapsrum den kvällen. Ron och Hermione satt tillsammans vid ett fönster. Hermione höll på att gå igenom Harrys och Rons trollform och läxa åt dem. Hon ville aldrig låta dem skriva av. Hur ska ni lära er då? Men genom att be henne läsa igenom den fick de i alla fall det rätta svaret. Harry kände sig rastlös. Han ville ha tillbaka Quidditch genom tiderna för att avleda tankarna från sin nervositet inför morgondagen. Varför skulle han vara rädd för Snape? Han reste sig och sa till Ron och Hermione att han tänkte fråga sig vad han kunde få igen det. Hellre du än jag, sa det med en mun. Men Harry hade en idé om att Snape inte skulle säga nej om det fanns andra lärare som lyssnade. Han tog sig ner till lärarrummet och knackade. Det kom inget svar. Han knackade igen. Ingenting. Kanske Snape hade lämnat kvar boken där inne. Det var värt ett försök. Han sköt upp dörren på glänt och kikade in och en hemsk scen mötte hans blick. Snape och Filch var där inne ensamma. Snape höll upp sin klädnad ovanför knät. Det ena benet var blodigt och illtilltigat. Filch höll på att räcka honom en dag. Förbaskade grej, sa det Snape. Hur ska man kunna hålla ögonen på alla tre huvuden på en gång? Harry försökte stänga dörren tyst, men... Potter! Snapes ansikte var förvidrigt av raserid och han snabbt släppte ner klädnaden för att dölja sitt ben. Harry svarade. Jag undrade bara om jag kunde få tillbaka min bok. Ut! Ut härifrån! Harry försvann innan Snape hann dra några fler poäng från Gryffindor. Han rusade tillbaka upp på övervåningen. Fick du den? Frågade Ron då Harry kom fram till den. Vad är det med dig? I en låg vissning berättade Harry för dem vad han hade sett. Vet ni vad det här betyder? Avslutade han anfått. Att han försökte ta sig förbi den tröhövdade hunden på allihelgonaftonen den kvällen. Det var dit han var på väg när vi såg honom. Han är ute efter det som den vaktar över, vad det nu är. Och jag kan sätta min kvasskap på att det var han som släppte in trollet för att avleda uppmärksamheten. Hermines ögon var upp, vit uppspärrade. Nej, det skulle han aldrig göra, sa hon. Jag vet att han inte är särskilt trevlig, men han skulle inte försöka stjäla någonting som Dumbledore ville hålla i säkert för var. Ärligt talat, Hermione. Tror du verkligen att Harry, äh, eller Helion eller något sånt, så, näste Ron. Jag håller med Harry. Jag skulle gott kunna tro Snape om vad som helst. Men var han ute efter? Var vaktar hunden? Harry gick i sängs med huvudet snurrade av samma fråga. Neville snarkade högljutt och Harry kunde inte sova. Han försökte tömma hjärnan på tankar. Han behövde sova. Han måste göra det. Han hade sin första Quidditch-match om ett par timmar. Men uttrycket i Snapes ansikte då Harry hade sett hans ben var inte lätt att glömma. Mm.